ഹൈ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എ സി ആണ് അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് എ സി ജനറേറ്ററെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ശരിക്കും എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻ എ സി ജനറേറ്റർ കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനറേ ആളുകൾ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് And it consists of a coil which is mechanically rotated in a uniform magnetic field. This is a coil. That coil is mechanically rotated in a strong magnet. We rotate it in a uniform magnetic field by some external means. The rotation of the coil causes the magnetic flux through it to change. So an EMF is induced in the coil. That's why we have to do it. That's why we have to do it. രണ്ട് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അത് അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാ ഇതൊരു നോർത്ത് പോളാണ് ഇതൊരു സൗത്ത് പോളാണ് സോ രണ്ട് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റുകളാണ് ഈ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതൊരു നോർത്ത് പോള് ഇതൊരു സൗത്ത് പോള് അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റുകളാണ് ഈ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ കോയിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോയിലിനെ മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെ സൗത്ത് പോളാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുകൾ ഇങ്ങനെ നോ നോർത്തിലും സൗത്തിലും കൂടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈനുകൾ കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ വർക്കിങ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകളുണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകളുണ്ട് ജനറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അതിനെ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകൾ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു അതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എ സി ജനറേറ്റർ അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ജനറേറ്റർ ആ ഇനി ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ പറയുമോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആണ് എഫ് സെൻ അല്ല ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ എ ബി ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്താണ് എൻ എ ബി ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ കാരണം റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിയർ ഫ്രീക്വൻസി വേണമെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എന്ന് എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയാണ് ദെൻ എഫ് ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ജനറേറ്റേഴ്സ് കോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോയിലിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കോയിൽ ഈ കോയിലിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആണ് ദൻ ഒമേഗ ഐ സി കൾ ടു പൈ എഫ് ആണ് കാര്യം പിടിയിട്ടില്ലേ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത് യെസ് അടുത്തൊരു മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എൽ സി ആർ സീരീസും ബാരലും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ബാരൽ പഠിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാവും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറ് കപ്പാസിറ്ററ് റെസിസ്റ്ററ് ഇതിൻ്റെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഒരു കപ്പാസ
റെസിസ്റ്ററിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സി എന്നാണ് വേര് വിളിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഒമേഗ എന്താണ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ ഒമേഗ എന്നുള്ള ആംഗുള ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഇനി ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളത് എക്സ് എൽ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് അപ്പൊ എക്സി എന്താണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഒമേഗ ആണ് ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആ റെസിസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന തടസ്സമാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഒമേഗ ഇൻഡക്ടർ ഈ എ സി കറണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന തടസ്സത്തെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് അല്ല അഥവാ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന തടസ്സമാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഇൻഡക്ടർ കൊടുക്കുന്ന തടസ്സമാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആളുകളുടെയും കൂടി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇസഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് അതായത് കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും റെസിസ്റ്ററും കൂടി ചേർന്ന് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ആൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാ ഇസ് ഡി സിക്കൾ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് അല്ല എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സി ഒമേഗയാണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഒമേഗയാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അതായത് ഫേസർ ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിനെയും കറണ്ടിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ ദേ വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടോ വി ആർ ഇത് റെസിസ്റ്ററിലെ വോൾട്ടേജിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് വെക്ടർ ലൈനാണ് വി സി കണ്ടോ ഇത് കപ്പാസിറ്ററിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ ലൈനാണ് വി എൽ കണ്ടോ ഇൻഡക്ടറിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ ലൈനാണ് മനസ്സിലാവാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കറണ്ടും ആണ് പിടികിട്ടിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വി സി കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വി സി മൈനസ് വി എൽ എന്ന് എഴുതാം വി സി മൈനസ് വി എൽ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് എന്ത് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിടി കിട്ടിയോ ഇതാണ് എന്ത് റിസൾട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി സി മൈനസ് വി എൽ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് വി എന്ന് പറയാം പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ വി ഇവിടെയും വി സി മൈനസ് വി എൽ ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റുമായി റിസൾട്ടൻ്റ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസൾട്ടൻ്റ് വോൾട്ടേജും ഇതിലെ കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതാണ് ഫൈ ഓക്കെ ഫൈ നമ്മൾ പറയും ആ ഫൈ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇതാണ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒരു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ബൈ ആർ എന്താണ് ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റിസൾട്ടൻ്റ് കറണ്ട് ആൻഡ്
ഫ്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന ആൾ ആളുടെ ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻസ് മറ്റുള്ള ആളുമായിട്ട് കം സിങ്ക് ആവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹൈ എനർജി ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ അത് ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ റെസറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമോ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസറൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഇ മൈനസ് എക്സ് എൽ ആണ് നമ്മുടെ റെസറൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമ്പിഡൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടുന്നു എഴുതാം അപ്പോൾ റെസറൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് റെസറൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എക്സ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ എന്ത് എഴുതാം ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കിടിയിട്ടു അതായത് റെസറൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ എൽ സി എസ് ആർക്കിട്ട് ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മാത്രമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിടിയിട്ടോ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മാത്രമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഈ എക്സ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എക്സ് സി എന്താ വൺ ബൈ സി ഒമേഗ എക്സ് എൽ എന്താ എല്ലോ മേഘ ഞാൻ ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാണ് കേട്ടോ ഒമേഗ നോട്ട് സോ ഞാൻ ഈ ഒമേഗ നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ വൺ ബൈ എൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഒമേഗ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി കണ്ടോ അപ്പൊ ഒമേഗ നോട്ട് എത്രയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി അപ്പൊ റെസറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ടു പൈ എഫ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ടു പൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും ഒമേഗ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോ അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ഇതാണ് റെസറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ബി സിക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണ് റെസറൻസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്ത റെസറൻസ് കർവ് ആണ് റെസറൻസ് കർവ് റെസറൻസ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസറൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന് ഇമ്പിഡൻസ് കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസിനോട് തുല്യമാവും അങ്ങനെ തുല്യമാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പിഡൻസ് കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാന്നാണ് അതായത് മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഫ്രീക്വൻസിനെ കൂടി 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 ഒമേഗ നോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി റെസറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ആണ് കണ്ടത് മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് പിടിയിട്ടോ അപ്പോൾ റെസറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാക്സിമം കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ട്യൂണിങ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലേ റേഡിയോ ട്യൂണിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസറൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ റെസറൻസ് എക്സ് എൽ ഇക്കോട്ട് എക്സ് ആവുകയും റെസറൻസ് സംഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് സിഗ്നലുകളെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാനും അത് കേൾക്കുവാനും സാധിക്കും കേട്ടോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് കോയിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് കോയിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ഫ്രം ഈച്ച് അതാ രണ്ടും പരസ്പരം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ആർ വോണ്ട് ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് ആയൺ കോൾ അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ കോയിൽ കോൾഡ് പ്രൈമറി കോയിൽ ഒരു കോയിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ടേൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ദ അതർ കോയിൽ ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി കോയില് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എസ് ടേൺസ് എസ് ടേൺസ് ഓഫ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി കോയിൽ ഈസ് ദി ഇൻപുട്ട് കോയിൽ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് കോയിൽ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ അവിടെ
എൻ എസ് ബൈ വി എസ് ബൈ വി പി സിക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എന്താണ് ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇസിക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി ഇസിക്വൽ ടു എൻ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാകത്തുണ്ട് കാര്യം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇസിക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി ഇസിക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇസിക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി ഇസിക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം പിടിയിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പ്രൈമറിയിൽ ഇത്ര എണ്ണം കോയിലുണ്ട് എക്സ് എണ്ണം കോയിലുണ്ട് അതുപോലെ വി എസ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇത്ര വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വി പി യും തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി കോയിലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം പിടി കിട്ടുന്നുള്ളോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആളുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും എന്താണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയും ആ ഇൻപുട്ടിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിത്തരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ഇൻപുട്ടിലെ കോയിലുകളുടെ എണ്ണം കുറവും ഔട്ട്പുട്ടിലെ കോയിലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ എസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പി എന്താണ് എൻ എസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പി ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെ കോയിലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൂടുതൽ കിട്ടണം ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലെ കോയിലുകളുടെ എണ്ണവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിലെ കോയിലുകളുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലും കോയിലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിലെ കോയിലിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡറിയിലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ അത് വളരെ കൂട്ടി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് തരും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെ സെക്കൻഡറി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദി പ്രൈമറി കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹയർ വോൾട്ടേജിനെ ലോവർ വോൾട്ടേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ എൻ എസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ പി ആണ് എൻ എസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ പി അതായത് എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറിയിലെ കോഴികളുടെ എണ്ണാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ കോഴികളുടെ എണ്ണം പ്രൈമറി കോഴികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് പ്രൈമറി കോഴികളുടെ എണ്ണം സെക്കൻഡറി കോഴികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ സെക്കൻഡറി കോഴികളുടെ എണ്ണം പ്രൈമറി കോഴികളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തായിരുന്നു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ എന്താ കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെയും പിന്നെയും പല ആവർത്തി പറയുന്നത് കേട്ടോ ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എന്താണ് ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വരും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ കോഴികളുടെ